so hello students good evening uh, this is for uh, eighth maths uh, talent exam issued by government of tamil nadu uh, talent exam kaga indha book vandu government school la koduthirukanga idhukuriya answers vandu nama indha video la paaka porom idhula vandu worksheet vandu paathina you are given 13 worksheet irukku 1 2 3 pathina 13 worksheet irukku indha 13 worksheet um different different topics idha nalla go through panna appadina you can attend the talent exam uh, easily uh, we see the first one unit 1 la numbers heading vandu numbers part 1 worksheet 1 multiple choice multiple choice la oru 13 questions irukke indha 13 questions ipo nama vandu eppadi idnudaiya choice கரெக்ட் சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இட்ஸ் நாட் எ ரேஷ்னல் நம்பர் எது ரேஷ்னல் நம்பர் அல்ல ரேஷ்னல் நம்பர் வந்து மார்க் பண்ண சொல்லலை நாட் எ ரேஷ்னல் நம்பர் கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நாட் எ ரேஷ்னல் நம்பர் எதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர்னால் இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் பி பை கியூ எனி நம்பர் ஒன் அட் த நியூமரேட்டர் அண்ட் அதர் அட் த டினாமினேட்டர் வேர் கண்டிஷன் இஸ் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரணும் அப்படி இருந்தால் அது ரேஷ்னல் நம்பர்னு சொல்கிறோம் யூ சி த ஃபஸ்ட் ஒன் டூ பை த்ரீ இங்கே டைரெக்டாகவே ரேஷ்னல் நம்பர்னு சொல்லிடலாம் பட் இதை நீ டிவைட் பண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெக்கரிங் அல்லது ரிப்பீட்டிங் அண்டு டெர்மினல் ஆகலை நான் டெர்மினல் டெர்மினல் ஆகாமல் அப்படியே எக்ஸட்ரான்னு போயிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி வந்தால் திஸ் இஸ் ரேஷ்னல் பட் நமக்கு வந்து நாட் எ ரேஷ்னல் தான் கேட்டிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேண்டாம் இதுவும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி தான் இது டிவைட் பண்ணுறோன்னு வையேன் இதை டிவைட் பண்ண எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டேபிள் எடுக்கணுன்னா ஒன் டைம்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ இல்லையா ஸோ தேர்ட்டியில் செவன் டைம்ஸ் பேலன்ஸ் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது வந்து ending ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக என்டிங் ஆகிடுச்சு அப்போ இது வந்து ரேஷ்னல் அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு பொருந்தாது இதுவும் அப்படி தான் ரெக்கரிங் அண்டு நான் டெர்மினல் ரெக்கரிங் த்ரீ செவன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு ரெக்கரிங்காக இருக்குது அதே மாதிரி டெர்மினல் ஆகலை அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ மீதி இருக்கிறது 9 பை ஜீரோ நைன் பை ஜீரோனால் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த இன் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது நைதர் ரேஷ்னல் நார் இர்ரேஷ்னல் ரேஷ்னலாக இல்லை இர்ரேஷ்னலாக இல்லை ஆக்சுவலாக இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஒரு நம்பர் கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு டினோட் லார்ஜ் நம்பர் அப்படிங்கிறது டினோட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நொட்டேஷன் அவ்வளோதான் இட் இஸ் நாட் ஏ பர்ஃபெக்ட் நம்பர் ஸோ இந்த டி தான் வந்து இதுக்குரிய கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூவில் ஃப்ரம் த கிவன் நம்பர் லைன் ஏபி ரெப்ரஸன்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த ரெண்டில் இந்த நாலு சாய்ஸில் எந்த பேர் வந்து பொருத்தமானதுன்னு இருக்குது த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஒன் இதுக்கு பக்கத்துலேயே நம்பர் லைன் கொஸ்டினில் இருக்குது இந்த ஜீரோவை யூ கேன் ரைட் ஜீரோ பை எயிட் திஸ் பார்ட் ஒன் பை எயிட் டூ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் ஃபோர் பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட் சிக்ஸ் பை எயிட் செவன் பை எயிட் எயிட் பை எயிட் எயிட் பை எயிட் என்ன ஒன் இங்கே ஒன்னு சொல்லி இருக்குது இந்த ஏக்கு நேரம் என்ன இருக்குது த்ரீ பை எயிட் பிக்கு நேரம் ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இஃப் பி பை கியூ இஸ் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் தென் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ட்ரூ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் நம்ம ட்ரூன்னு நினச்சிட்டு கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடுவோம் இது ராங் ஏன்னா இங்கே நாட் ட்ரூன் இருக்குது கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இது கரெக்டு திஸ் இஸ் ட்ரூ பட் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ராங் தட் மீன்ஸ் நாட் ட்ரூ அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ஏன்னா ரேஷ்னல் நம்பர்னுடைய பேசிக் டெஃபினேஷனே அந்த டினாமினேட்டர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது பட் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ அந்த ஆன்சர் வந்து நாட் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த கண்டிஷனில் வரக்கூடியது நான் யூ சி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பை மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் டூ சிக்ஸை கேன்சல் பண்ணினா ஒன் பை மைனஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறப்ப டினாமினேட்டரில் மைனஸ் போட மாட்டோம் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் சூஸ் த கரெக்ட் நம்பர் லைன் விச் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை திஸ் இங்கே நாலு நம்பர் லைன் இருக்குது 
அதில் நம்பர் லைன் சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டானது அதுக்கு எப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் போட்டிருக்கோம் இந்த இங்கே வந்து எல்லாமே டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த பக்கம் மைனஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் டூ பை டூ தென் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜீரோ இங்கே இருக்கிறது தான் எழுதி இருக்குது இங்கே ஜீரோவா ஜீரோ பை டூ அடுத்தது ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ பை டூ டூ பை டூ தான் கேன்சல் ஆகி ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல ஒன்னுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்றுங்கிறது என்ன அர்த்தம் டூ பை டூ அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து கேன்சல் ஆகி ஒன்னுன்னு இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து த்ரீ பை டூ இந்த சைடு அப்படியே மைனஸு மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை டூ இங்கே நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டியது மைனஸ் ஒன் பை டூ எங்கே இருக்குது இது இது மைனஸ் ஒன் பை டூ அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ பை டூன்னு இருக்கு இங்கே த்ரீ பை டூ ஸோ அதை டினோட் பண்ணக்கூடியது இந்த நம்பர் லைட் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஒன் த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் பை செவன்டீன் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ்னால் மைனஸு மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னுடைய அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஜஸ்ட் இவர் எக்ஸாம்பிளுக்காக இருக்கு நம்ம சம்பள மைனஸ் லெவன் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் லெவன் ஆயிரு சம்ப லெவன் பை செவன்டீன் நான் செவன்த் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் மைனஸ் டூ பை செவன் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஏன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் கரெக்ட் அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் கரெக்ட் ஏன்னா ஆல் த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ஜீரோ இருக்கும் இந்த எல்லா இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே வரக்கூடிய எல்லா மைனஸ் நம்பருமே இது வந்து கண்டிப்பாக லெஸ் தேன் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இப் திஸ் ஒன் அவர் அரேஞ்சு இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணால் எது வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்னால் என்ன பிக்கஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட் அதுதான் டிசெண்டிங் ஆர்டர் பிக்கஸ்ட் டு ஸ்மாலஸ்ட்டாக வரக்கூடிய டிசெண்டிங் இதுக்குள்ளேயே வரக்கூடிய பிக்கஸ்ட் நம்பர் இது தான் அப்போ இது இந்த இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க கொஸ்டினில் கேட்டது விச் ரேஷனல் நம்பர் கம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அப்போ எது பிக்கஸ்ட்டோ அதை எடுத்து நமக்கு எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அந்த நம்பர் லைன் அவசியம் கிடையாது ஃபைண்ட் விச் ரேஷனல் நம்பர் கம்ஸ் மிடில் மிடிலில் வரக்கூடியது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணால் தான் எது மிடில்னு சொல்லி தெரியும் இப்போ இதை இது இருக்கு இல்லையா இதை வந்து அப்படியே இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் கொஸ்டினில் வந்து இந்த அரேஞ்ச் பண்ணி அசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங்னால் என்ன ஸ்மாலஸ்ட்டு பிக்கஸ்ட் இப்போ இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் ஏன்னா பொதுவாக வந்து இந்த மைனஸில் இந்த பக்கம் போக போக அந்த நம்பர் வந்து ஸ்மாலராக போயிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அடுத்தது மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் மிடில்ங்கிறப்ப இந்த பக்கம் ரெண்டே விட்டுரு இந்த பக்கம் ரெண்டே விட்டுட்டு இந்த சென்ட்ரில் வர்றது எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஒன் இதற்கு இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டாக இருக்கும் தென் த டென்த் கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஆவரேஜ் அப்படின்னாவே ஆடிங் டூ அப்போ ஏ இப்போ ஏ பியினுடைய ஆவரேஜ்னு கேட்டால் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த பை டூ அப்படிங்கிறது ஆஃப் ஆஃப் நினைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ ஆஃப் ஆஃப் திஸ் டூ நம்பர் இதனுடைய எல்சிஎம் என்ன ஃபார்ட்டி டூ இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டைரெக்டாக ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா யார்கிட்டையும் தேர்ட்டீன் பை ஃபார்ட்டி டூ ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் தேர்ட்டீன் பை எயிட்டி ஃபோர் த சம் ஆஃப் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நோன் எஸ் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் தனித்தனியாக இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணினா வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெலில் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ ஏ ப்ளஸ் பியினுடைய ஆன்சரும் அதை அப்படியே ரிவர்ஸாக எழுதி வர ஆன்சரும் ச ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டாக இருக்குது த்ரீ பை எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இது வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஷோஸ் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ தான் பார்த்தோம் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டின்னா என்ன ரெண்டு எலிமெண்ட்டு தனித்தனியாக எழுதுக்கிறோம் ரெண்டு நம்பர்
இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடனா அது வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஒரு ரேஷ்னல் நம்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ ஏ வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டினில் இந்த ஷார்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்குல்லையா அது தட் வீசி இங்கே சீதி கொஸ்டின் நம்பர் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கம்யூனிட்டி ப்ரோ ப்ரோ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா இதில் ஆப்ஷன் சியும் பொருத்தமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை எயிட் இன்ட்டு த்ரீ பை எயிட் இதனுடைய ஆன்சரும் எல்எஸ்எஸில் வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஆர்எஸ்எஸில் வரக்கூடிய ஆன்சரும் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இஃப் போத் ஆர் சேம் மீன்ஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு காமிட்டேட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இது காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் கீழே வரும் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் டூ எலிமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அதனுடைய அடிஷன் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு வரலாம் அல்லது ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏ இந்த மாதிரி வரப்போ இட் திஸ் வில் கம் அண்டர் காமிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி